Assalomu alaykum. Bu asas bu matematikada navbatdagi darsimiz, bugungi darsimizda biz juft va tog' sonlar haqida gapiramiz. Demak, juft va tog' sonlar. Tog' sonlar. Demak, natural sonlar haqida agar gapiradigan bo'lsak, biz bilamiz, natural sonlar birdan boshlanadi va birdan boshlangan va birdan katta bo'lgan barcha butun sonlar natural sonlar deyiladi. 1 2 3 4 5 6 va hokazo. Cheksiz, to'g'rimi? Natural sonlarni oxiri yo'q, cheki ham yo'q. Shuning uchun ular cheksiz deyiladi. Demak, mana mana shu sonlarni biz ikkita sinfga ajratishimiz mumkin. Juft va tog' sonligi. Demak, juft sonlarni biz qaysi sonlarga aytamiz? Agar son, ma'lum bir son 2 ga 2 ga qoldiqsiz bo'lsa, qoldiqsiz bo'lsa, Ushbu son juft son deb ataladi. Juft son deb ataladi. Masalan, juft sonlarga misol qilib, demak, to'rni keltirsak bo'ladi. 6, 8, 10, 12, 14 va hokazo, to'g'rimi? Chunki bir mash sonlarni har bittasini agar 2 ga bo'ladigan bo'lsak, har bittasini 2 ga bo'lib chiqadigan bo'lsak, demak, bo'limni butun son bo'ladi, qoldiqqa ega bo'lmaydi. Masalan, to'rni 2 ga bo'lsak, 2, 6 ni 2 ga bo'lsak, 3, 8 ni 2 ga to'g'ri. 12, 5, 6, 7 va hokazo, to'g'rimi? Agar masalan farqli ravishda, to'g'ri va 6 ga farqli ravishda 5 ni oladigan bo'lsak, 5 ni 2 ga bo'lsak, biz bilamiz, 2 ga bo'lsak, natija 2.2 dan 1 chiqadi, ya'ni 1 qoldiq hosil bo'ladi. Shuning uchun qoldiq hosil bo'lsa, agar 2 ga bo'lganda biz bu sonni tog' son deb ataymiz. Tog' son deb ataymiz. Mana masalan Sonlarni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, deyli 10 soni. 10 sonini 10 ta go'rchoq yordamida agar tasvirlasak, 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'ladigan bo'lsa, juft bu 2 ta degani. Ya'ni 2 ta degani, 2 ta degani juft degani. Agar mana mana 2 ta sonni bir-biriga birlashtirsak, bizda bir juft hosil bo'ladi. Qolgan 2 ta cho'pni birlashtirsak, ikkinchi juft, uchinchi to'g'ri juft, to'rtinchi juft, beshinchi juft. Ko'rib turganimizdek, har birta mana mana tayoqchalarni bizi 5 ta juftga ajratdi. Ya'ni bular juftlik hech bitta son ortiqcha bo'lib qolib ketmadi. Agar masalan, deylik 9 sonni oladigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oladigan bo'lsak, bularni agar juftga ajratmoqchi bo'lsak, ko'ramiz, bittasi ortiqcha bo'lib qoladi. Bittasi ortiqcha qolgani uchun mana mana shu son 9 sonni tog' son deb ataladi. Demak, eslab qolish uchun biz masalan agar katta son berilgan bo'lsa, deylik 346 7 2 346 ning 720 to'g'ri berilgan bo'lsa, biz bu sonni tog' yoki juftligini bilish uchun oxirgi raqamiga, oxirgi xonadagi raqamga qaraymiz. Agar oxirgi xonadagi raqam 0 2 4 6 8 ga tugasa, ushbu son ushbu son juft son deb ataladi. Agar oxirgi raqami 1 3 5 7 9 ga tugasa, unda ushbu son tog' son deb ataladi. Shunaqa qancha katta bo'lishidan qat'i nazar, masalan, son ushbu sonimiz 346 ning 724 to'g'ri yakunlangani uchun juft deyiladi. A, masalan, 1 million 265 749 soni bo'lsa, tog' son deb ataladi. Nimaga? Chunki oxiri 9 ga yakunlangan bo'ladi. Demak, bu darsimiz qisqacha dars bo'ldi. Biz toq va son, toq va juft sonlar haqida gapirib o'tdik. Keyingi darsimizda biz umumiy karrali, umumiy bo'luvchilar topamiz. Ikkita songa umumiy bo'lgan va o'ylaymanki, keyingi darsimiz qiziqarli bo'ladi. Demak, bu darsimizni xohlasangiz, e'tiboringizga rahmat, sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Xayr.